வணக்கம் ஆப்பிரிக்கால பரவன எபோலா வைரஸா இருக்கட்டும் போன வருடம் கேரளாவில் பரவன நிஃபா வைரஸா இருக்கட்டும் ஏன் இப்போதைக்கு சீனா மற்றும் உலக நாடுகளையே சவாலுக்கு உட்படுத்தி இருக்கிற இந்த புது வகையான கொரோனா வைரஸா இருக்கட்டும் இது எப்படி பரவுது அப்படிங்கறத பார்த்தோம்னா இதோடைய ஆரம்ப நிலை வவ்வால்களா தான் இருக்குது சீன ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்த கொரோனா வைரஸால பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகள்கிட்ட இருந்து சாம்பிள்ஸ் எடுத்து அந்த சாம்பிள்ஸ இது நாள் வரைக்கும் சேகரிச்சு வச்சுட்டு இருந்த மத்த வைரஸோட மரபியல் வரிசையோட ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட இந்த நோயாளிகள்கிட்ட இருந்து எடுத்துட்டு இருந்த அந்த சாம்பிள் தொண்ணூத்தாறு சதவீதம் வவ்வால்கள்கிட்ட இருக்க கொரோனா வைரஸோட மரபியல் வரிசையோட ஒத்து போற மாதிரி இருக்கு இதுக்கப்புறமா தான் விஞ்ஞானிகள் இப்ப பரவிட்டு இருக்கிற இந்த புது வகையான கொரோனா வைரஸ் வவ்வால்கள்கிட்ட இருந்து மனிதனுக்கு ஒரு இடைப்பட்ட உயிரினம் மூலியமா பரவி இருக்கும் அப்படிங்கறத நம்புறாங்க இதுக்கு பாம்பு முதலான எவ்வளவு உயிரினங்கள் காரணமா சொன்னாலும் ஆனா கடைசியா கிடைச்ச தகவல் படி பேங்கோலின் அப்படிங்கிற உயிரினத்தின் மூலியமா இது பரவி இருக்கும் அப்படிங்கறத நம்புறாங்க இந்த பேங்கோலின் உயிரினத்தோட செதில்களை வந்து அங்க மக்கள் வந்து உணவுப் பொருளா பயன்படுத்தினதுதான் இது பரவுனதுக்குரிய காரணம் அப்படின்னு நம்பப்படுது இந்த மாதிரி ஒரு இடைப்பட்ட உயிரினம் மூலியமா ஒரு நோய் வவ்வால்கள்கிட்ட இருந்து மனிதர்களுக்கு பரவுறது இது முதல் தடவை கிடையாது இதுக்கு முன்னாடியே ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி மூணு காலகட்டங்கள்ல கொரோனா வைரஸ் வகையை சார்ந்த சார்ஸ் அப்படிங்கிற வைரஸும் வவ்வால்கள்கிட்ட இருந்து சிவட் அப்படிங்கிற ஒரு உயிரினம் மூலியமா மனிதர்களுக்கு பரவக்கூடியதா இருந்தது அது மட்டும் இல்லாம ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல மிடில் ஈஸ்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ட்ரம் அப்படிங்கிற ஒரு நோய் வவ்வால்கள்கிட்ட இருந்து ஒட்டகத்துக்கும் ஒட்டகத்துல இருந்து மனிதர்களுக்கும் பரவக்கூடியதா இருந்தது இதுக்கு காரணம் ஒட்டகத்தோட பால வந்து காய்சாம குடிக்கிறதும் அதோட கரிய வந்து சரியா சமைக்காம சாப்பிடுறதும் காரணமா இருந்தது சரி இப்படி எபோலா வைரஸ் நிஃபா வைரஸ் சார்ஸ் வைரஸ் இப்ப வந்துட்டு இருக்கிற இந்த புது வகையான கொரோனா வைரஸ் இது எல்லாத்துக்குமே வவ்வால்கள் தான் காரணம்னு சொல்றோம் இது ஏன் வவ்வால்கள் மட்டுமே இவ்வளவு நோய்களை வந்து பரப்பக்கூடியதா இருக்கு அப்படிங்கறத பாக்கலாம் முதலாவதா இந்த வவ்வால்கள்கிட்டயே கிட்டத்தட்ட நூத்தி முப்பது வகையான வெவ்வேறு வைரஸ்கள் வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இந்த வவ்வால் இனங்கள்லயே ஆயிரத்தி முந்நூறுக்கும் மேற்பட்ட வவ்வால் இனங்கள் வந்து இருக்கிறதா சொல்றாங்க பொதுவாவே இந்த வவ்வால் இனங்கள் புகை மாதிரி இடங்கள்ல கூட்டம் கூட்டமா வசிக்கக்கூடியதா இருக்கு அப்படிப்பட்ட தருணத்துல இந்த நூத்தி முப்பதுக்கும் அதிகமான வைரஸ்கள் வந்து ஆயிரத்தி முன்னூறுக்கும் அதிகமான வவ்வால் இனங்களோட ஒன்னுக்கு ஒன்னு பரிமாற்றம் அடைஞ்சு பரவக்கூடியதா இருக்கு இதனாலதான் இந்த வவ்வால் இனங்கள் இந்த மாதிரியான நிறைய நோய்களுக்கான ஆரம்ப கட்டமா இருக்கு இப்ப நமக்கெல்லாம் வர்ற கேள்வி என்னன்னா இவ்வளவு நோய்களுக்கும் ஆதாரமா இருக்கிற இந்த வவ்வால் இனங்களுக்கு ஏன் இந்த வைரஸ் தாக்குதல் இருக்க மாட்டேது அப்படிங்கறது இதுக்கெல்லாம் காரணம் இந்த வவ்வால் இனங்கள்கிட்ட இருக்கிற அதனுடைய நோய் எதிர்ப்பு அமைப்பு தான் மற்ற உயிரினங்கள்கிட்ட இல்லாத சில மூலக்கூறுகள் இந்த வவ்வால் இனங்கள்கிட்ட இருந்து அது ஆபத்து நேரத்துல இந்த செல்கள்ல ஏற்படுற சேதங்களை வந்து சரி செய்யக்கூடியதா இருக்கு சாதாரணமா நடக்கிற சண்டைகள்லயே ஒருத்தரை எதிரிகளை வந்து கூட்டமா தாக்க வரும்போது அவரு தன்னை சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு எச்சரிக்கையை கொடுத்து அந்த எதிரிகளுக்கு எதிராக போராடுறதுக்கு தயார்படுத்துவாரு இதே மாதிரி தான் பெரும்பாலான உயிரினங்கள்ல இருக்கிற நோய் எதிர்ப்பு அமைப்பு செயல்படுது கிருமிகள் நம்ம உடம்ப தாக்கின உடனே சுத்தி இருக்கிற செல்களுக்கு நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு அமைப்பு சிக்னல்களை கொடுத்து அவை எல்லாத்தையும் போர் வீரர்கள் மாதிரி தயார்படுத்தி அந்த கிருமிகளை அழிக்கிறதுக்கு ஆயத்தமாக்குது இந்த மாதிரியான சிக்னல்கள் கொடுக்கறதுல இன்டர்பரான் ஆல்பா அப்படிங்கிற ஒரு மூலக்கூறு முக்கிய பங்கா இருக்கு வவ்வால்களோட உடம்ப இந்த வைரஸ் கிருமி தாக்குதலுக்கு உண்டாக்கின உடனே இந்த இன்டர்பரான் ஆல்பா ரொம்பவும் அதிவேகமா செயல்பட்டு மத்த சுத்தி இருக்கிற செல்கள் எல்லாத்தையும் எச்சரிக்கையாக்கி இந்த வைரசுகளுக்கு எதிராக செயல்பட வைக்குது ஆனா இவ்வளவு அதிகப்படியான வேகத்துல மத்த உயிரினங்கள்ல இந்த சிக்னல் வந்து போய் சேராதனாலதான் வைரஸ் கிருமி வவ்வால்கள் இல்லாத மற்ற உயிரினங்கள்கிட்ட அதோட வீரியம் வந்து அதிகமா இருக்கு இந்த நிலைய ஆய்வு கூடத்திலையும் சோதனைக்கு உட்படுத்தி மத்த உயிரினங்களோட செல்கள்லையும் வவ்வால் இனங்களோட செல்களையும் எவ்வளவு வேகமா இந்த சிக்னல் வந்து செயல்படுது அப்படிங்கறதையும் துல்லியமா கணக்கிட்டு இருக்காங்க இதுக்காக ஆப்பிரிக்க வகையை சார்ந்த ஒரு குரங்கினத்தோட செல்களையும் ரெண்டு வெவ்வேறு வகையான வவ்வால்கள் இனத்தோட செல்களையும் சோதனை கூடத்துல வைரஸ் தாக்குதலுக்கு உட்படுத்திருக்காங்க அதோட முடிவுல இந்த குரங்கினத்தோட செல்கள் வந்து கொஞ்ச நேரத்திலேயே வந்து வைரஸ் தாக்குதனால அழிக்கப்பட்டுருச்சு ஆனா இந்த வவ்வால் இனத்தோட செல்கள் வந்து அந்த வைரஸ்க்கு எதிராக தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு இருந்தது இதுல முக்கியமா கவனிக்க வேண்டியது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த இன்டர்பரான் ஆல்பா அப்படிங்கிற ஒரு மூலக்கூறு மனிதர்கள்டையும் இருக்கத்தான் செய்யுது ஆனா வவ்வால்கள்கிட்ட செயல்படுற அளவுக்கு ரொம்பவும் அதிவேகமா துரிதமா செயல்படாததுதான் மனிதர்கள் வந்து தாக்குதலுக்கு உள்ளாவதற்கான காரணமா இருக்கு
காரணம் என்னன்னா இந்த வவ்வால்கள் அதிகப்படியான வைரசுகளுக்கு ஆதாரமா இருக்கு அப்படிங்கறது மட்டுமே கிடையாது அதோட நோய் எதிர்ப்பு அமைப்ப நம்ம ஆராயறது மூலியமா நிறைய நோய்களுக்கான சிகிச்சைகளும் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படிங்கறதுனாலதான் இப்ப பரவிட்டு இருக்கிற இந்த புது வகையான கொரோனா வைரஸ் கூட தற்சமயம் எந்த ஒரு மருந்தும் இல்லாட்டினாலும் கூடிய சீக்கிரமே எதிர்ப்பு மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படும் அப்படிங்கறதையும் இந்த அவசர நிலை எல்லாமே கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வரும் அப்படிங்கறதையும் நம்புவோம் கூடிய சீக்கிரம் வேறு ஒரு தகவலோட இன்னொரு வீடியோல சந்திப்போம் நன்றி